Magandang araw uh, YouTube sa mga viewers natin at sa subscribers. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga videos. At sa pagkakataong ito, pag-uusapan naman natin o gusto kong malaman nyo uh, kung ano yung mga chargers at the capacity tester na ginamit ko. No? At uh, kung ilan ang ginamit ko at bakit yung bilang na yun ang ginusto ko. Meron purpose doon eh. Okay? So, simulan natin sa yung pinakauna kong gamit talaga na charger. Nung nagsimula ako ng maliit, charger uh, capacity tester. Meron akong uh, itong uh, IMAX uh, D6. So, obviously, makikita nyo, ako ay isa sa mga uh, <laughs> na loko na bumili ako. Akala ko original to, pero obviously, this is not original. No? Kitang-kita nyo naman sa gawa siguro. Pero, it works and function as uh, exactly as the original. Pati yung kanyang detail, pati yung accuracy, you know. Siguro ito yung mga tinatawag nilang Class E imitation. Parang nasa tutuban na sa divisor yan, no? <laughs> Class E imitation. So, I have been using this um, for, ilang taon na yan? 3 years na yata. 3 years or running to 4 years. At um, ay, ang supply na ginagamit ko ay yung um, yung uh, tawag dito, yung bloke ng para sa laptop, no? Kasukat dito, capable of uh, that was that's 19 volts and uh, 10 amps. Okay? So naibibigay nito ang kapa, ang maximum uh, uh, maximum amps niya na 5 amps, no? And this is only capable of uh, 6S, uh, 6S at uh, uh, maximum 5 amps, no? Pero kapag ginagamit ko siya sa discharge, ang uh, max niya na discharge ay 1, am 1 ampere lang. So, ang daming baterya nito na, na, na discharge, no? Ang, sa terminal naman niya, mawawala ako sa prime, saglit lang, kukunin ko lang, no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay, balik tayo sa frame. Okay, ang um, since na ang ang charging terminal niya ay alligator, so ang uh, dapat gawin dito ay ito. Meron akong uh, nakuha ng idea na neodymium magnet no, nilalagyan ko ng magnet ang positive negative tapos dinidikit ko lang sa baterya in that way, hindi mo na kailangan ng holder hindi mo na kailangan kung ano-ano pa yung magnet lang mismo so yan ito ang magnet kung magpo-focus sya yan yan ang magnet so i-magnet ko lang ito sa positive negative of course, yung pula sa positive yung itim sa negative. Tapos, uh, magsisimula na siyang charging niya and discharge. Yun lang yun nung ginawa ko yung maliit na battery pack ko. Papakita ko sa inyo yung battery pack. Ito yung battery pack nung ginawa ko to. Ang gamit kong charger at capacity tester ay itong IMAX V6. So, Okay. Nung um, gumawa ako ng uh, hindi ko lang nakuna ng video, no? Hindi ko nagawa ng doc, uh, video documentation. Gumawa ako na portable solar uh, generator na capable of handling uh, ang inverter niya ay 500 watts pure sine wave at meron siyang power na 2 kilowatt hour. Ang ginamit kong box ay yung toolbox na may gulong. Uh, sayang nga lang hindi, hindi ko pa hindi ko pa naisip noon na ano eh, gumawa ng mga video documentation at mag vlog o di kaya mag, mag record sa YouTube ang ginamit ko noon na uh, charger capacity tester ay itong Fax Novo yan yan Fax Novo digital charger 4S no? ang gusto ko dito sa ito pala ay uh, 12 volts 2.5 amps no ang power ang input niya ang output niya naman 
a maximum of um, two amps charging or no one amp charging per cell at ang minimum niya ay 500 milliamps ang discharging niya ay one amp okay ang gusto ko dito dahil yung display niya no eh, wala ka nang pipindutin pakita mo na lahat no? ang pagpapalit ng charging current ay isang button lang no? ang pag-discharge at saka charge isang button din lang you just have to press like 3 seconds at magpapalit na yung charge or discharge or um, 500 milliamps charge or 1 amp charge ang pintas ko lang dito ay medyo maganit yung mga spring nya so ang ginawa ko ay meron akong uh, lubricant spray para sa electronics at ngayon ang ganda nya so ito ay libo din ang natest nito na cells ngayon nung ginawa ko na itong uh, 24. Actually, ito yung ginamit ko sa 12 volts uh, power wall system ko rin, no? Yan, yan, yan. At saka ito, dalawa. Nung gumawa na ako ng medyo malaki, bumili na ako ng Lito Kala Engineer uh, LII 500. Ito yung napakaganda rin. Ang gusto kong feature dito ay nakikita mo yung resistance ng bawat cells, no? Ang average ng charge discharge dito ay nasa 4 hours. I think discharge pala 4 hours kasi hindi ako nagdi-discharge ng 1 amp. Uh, for safety reason, dinidi-discharge ko ang baterya na 500 milliamps lang. Uh, kaya lang itong display niya, you have to browse around. Ang dami mong button pipindutin para makita mo yung specific uh, information about the cell, no? Kung gusto mo makita yung cell 1, pindutin mo yung 1 at makikita mo kung ilan na ang chinards, ano ang resistance niya, ang cell resistance at uh, ilang oras mo na siyang chinacharge. Ganon din naman sa pag-discharge sa capacity testing. Meron siyang um, feature na charging at meron siyang fast test at saka meron siyang normal test. Sa fast test niya, it discharge yung battery to 3 volts no? all the way down to the minimum uh, voltage tapos i-re-recharge niya to its maximum voltage yung um, milliamps or amp hour na yun na, na record yun yung i-record yung capacity which is uh, mas mabilis nga yun pero hindi ko i-recommend na yun ang gamitin yung pang test ang pinakamaganda talaga normal testing if fully charge yung baterya it discharge niya for capacity testing and then it charge niya ulit matagal nga lang ang proseso so kaya bumili ako na charger oh, charger lang by the way, apat ang binilikot nitong lito kala apat na ganito para meron akong in a day meron akong at least 32 cells na matapos isa, dalawa, tatlo, apat so for charging, bumili ako na generic charger na 8 slot uh, 18650 charger no? makikita mo lang dito iilaw ito ng pula kapag uh, charge at kapag puno na magigreen na sila convenient masyado ito no? kaya lang ang pintas dito ang hindi maganda rito nag overcharge ang baterya I have experience na hindi sa sinisiraan ko ang gumawa nito I have experience na ang one cell which is supposed to be 4.2 volts maximum ay umaabot ng 4.30, 4.36, 4.25. Iba-iba. Ang pinakamataas so far na naranasan ko is 4.37. Luckily, hindi nasira yung, ano, fortunately, hindi nasira yung cell. No? Uh, pero, kung um, daily use lang ang paggagamitan mo, I guess this will do as a charger. So, mula noon, unang charge ko rito, hindi ko na ito ginamit as a charger. Uh, dalawa pa naman yung binili ko. Uh, I bought this from eBay. The other one is from Amazon. Pero yung dito kala ko sa eBay ko binili from different uh, seller. And, ang pinaka the best na charger, 18650 18, charger or multi 
multi uh, kind multi type battery charger no? ay itong uh, fax novo so far pero hindi ko pa naman nagnasan yung opus yung iba pa no so far ito lang ang ano ko ito lang ang uh, charger ko na nagnasan pero kung iko compare ang lito kala dito sa fax novo fax novo ang pipiliin ko dahil hindi sa i-advise ko mag-revive kayo ng dead batteries pero may mga uh, 18650 dead cells na na dead na lang nag zero na lang dahil over time hindi sila na charge ngayon normally kapag hindi nag uh, appear diyan na si, uh, hindi na siya nag charge i-disconnect ko lang reconnect again mag charge yun paad ng paad ng volts voltage mga ilang ganong proseso hanggang sa umakit ang voltahe ng 2.5 2.6 Diretso na mag-charge ang dead cells. Ganun, oobserbahan ko ngayon yun. Kung uy, init ang uh, cell, hindi ko itutuloy. Pero habang nag-charge siya at hindi naman siya umiinit, ibig sabihin, revivable ang cell. So, babantay yun talaga. Huwag kayo mag-charge ng dead cells or any cells na hindi kayo nagbabantay. Marami akong na, napapanood na iniiwan nila overnight. No. Naranasan ko minsan, ano, nag-charge ako na... Uh, hindi man lang siya dead cell eh. Normal cell siya, no? At ito ang resulta kung makikita nyo. Na amoy ko na lang. Ano? Amoy sunog na siya. So, i-advise ko kung mag-charge kayo at magka-capacity testing kayo, huwag nyo gawing overnight na tulog kayo. Make sure na nasa present kayo, nandun kayo mismo no? present kayo sa ginagawa nyo otherwise kung uh, mabuti na lang, meron akong smoke detector at uh, maliban sa amoy, tumutunog pa yung ano no? otherwise, mga amoy litson buti kong amoy litson <laughs> so itong mga chargers na gamit ko no? kung uh, ang pinaka affordable para sa akin, kasi ito may kamahalan to eh pagdating sa presyo, may kamahalan Ang pinaka-affordable ay ang kung charger lang ang hanap mo, itong generic. No, na wala kang makikita, kundi ilaw lang. Kapag nag-charge ay red, kapag fully charged ay green. No? Maganda lang dito, never ako nag-experience na ang cell ay umiinit. Dahil siguro it's charging in a very low current. Siguro 100 milliamps or 200 milliamps or less than 200 Never ako naka-experience sa, sa generic charger na ito ay uh, may uminit na cells. Kung gusto mo naman ng uh, uh, charger capacity tester na multi, multi-type, no? itong Lito Kala, this is, uh, hindi lang siya affordable. One of the best, I think, one of the best capacity tester ito. Kasi makikita mo yung resistance, makikita mo kung ilang oras chinars or discharge, at yung kanyang uh, capacity ay uh, accurate no? so far <laughs> sa experience ko yun ang aking uh, karanasan dito sa mga ano ngayon um, tandaan nyo maigi na ang baterya ang 18650 ay uh, tulad na sinabi ko sa mga video ko I cannot say this um, I cannot um, uh, emphasize this enough no now it's a very uh, there's a very condensed energy inside an 18, 18650 battery. Imagine ko kuha lang ako ng isang cell para ipakita sa inyo. Imagine this size. Merong itong this this cell is has the capacity of sinukat ko 1800 milliamps hour. Imagine Merong iba nito, meron silang 3,000 milliamps hour, no? or even higher. Ewan kung totoo yung iba na merong 9,000 milliamps hour. Hindi, na siguro totoo yun. Pero, ganun pa man, sa 2,000 milliamp hour, meaning, if you're going to pull out 500 milliamps, you can use it for 2 hours? Sa liit nito, <laughs> So, na, napaka-condense niyan. So, kung may nakikita kayo na dahil ang, ang positive niyan ay ito at ang negative niyan ay the whole body, itong gatla na ito, yung gatlang yan, no? Kung makikita niyan, 
wala ako ng panturo. Ito, 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 ito. Ito may gatla to eh. No? Kita nyo dyan. And up. Merong pagitan dyan sa loob. No? Na pag gabuhok lang ang pagitan, iyan ang pagitan ng positive at sa negative. Kaya kung makikita nyo, yung pula na yon ay nilalagyan ko kasi itong side na to, itong paikot na to, that is still negative sa ilalim yan. At tapos ito yung positive. No? Tapos hihinangin mo yan. So sa paghinang mo o sa pag uh, spot welding mo, dapat mag-ingat ka na walang nalaglag doon na metal o ano man, maliit na maliit kasi magsushort yan. Pag nag-short yan, yun ang simula ng sunog. No? So, ang ginagawa ko, mawawala ulit tayo sa, sa frame. As I said, yung mga pula na yan na nakikita nyo, yan ay insulator. No? Ring insulator. Ito gamit na. May natitira pang tatlo. So, kung ito ay gagawin kong safe, lalagyan ko siya ng ring dyan bago ko siya i-spot weld o hinangin. So, sigurado ako, dahil ito ay uh, second uh, use battery, second hand use battery, ano? Sigurado ako na yung balot, unang-una, nire-re-wrap ko siya. Kuha rin ako ng re -wrap. Itong mga to, nabibili rin to sa Amazon or eBay. I-re-re-wrap ko siya. Heat shrink. No? Ganyan. Ganyan ang itsura. At nilalagyan ko pa siya ng gano'n. Maliban doon sa ring dati, hindi ko na inaasahan yun eh. Kasi parang, para sa akin, baka bugbog na yun. Yung balot niya, punit-punit na, babalutin ko pa siya ulit. Yan. So, in that sense, na-test mo na ang battery na hindi siya nag-iinit during charging and discharging. Pagkatapos ng test na yun, you have to make sure na yung kanyang positive negative ay hindi mag-aabot. Kasi kapag nag-aabot yun, ay nako. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong resulta kapag nag-short circuit ito. No? Sa susunod na video o sa mga video pandating. Kaya, sa ngayon, salamat sa inyong panunood. Uh, tandaan natin, kung ikaw ay gagawa ng anong power wall man o ano man o uh, battery pack for electric uh, vehicle, you really have to make sure from the start, yung battery mismo per cell, per cell ay safe siya. Yung kanyang balot ay walang punit, yung kanyang uh, pinakaulo dito ay walang punit. Make sure na nalagyan mo ng insulator. Make sure na hindi siya magkadikit sa iba pang cells. Kahit na negative to negative nag nagdikit yan. Meaning, kapag nag-short yung isa, may tendency ma-short din yung kabila. Kasi nagkadikit ang negative to negative nila. No? Ganun kasimple yun. So, ini-encourage ko kayo na gumawa nito as a uh, hobby or uh, seryosong uh, to power your homes or to power your uh, some of your appliances. Kung gusto nyo, pag-usapan din natin paano i-calculate ang needs o ang, ang power ball to suit your needs. Kung ang pagkaganahin mo lang ay appliances na electric fan, magdamag, no? o kung washing, washing machine, 3 times a week, 2 times a week. Pwede na natin nga pag-usapan yun. So, maraming salamat sa panonood nyo sa mga videos ko. At kung hindi ka pa subscribers, please subscribe. At malaking tulong yan, malaking suporta sa atin yan. Ano? At kung gusto nyo maging uh, kaparte ng aking mga project, na kung meron kayong mga gustong ipa-review o na talaga magagamit natin no, ng ilang buwan o taon tapos i-review natin, husgan natin husgan <laughs> parang hindi na maganda yung husgan ano? <laughs> again uh, ito ang inyong panglingkod si JF, marami salamat sa panonood, pagpagpalain kayo ng Panginoong Diyos, hanggang sa pakikita natin muli